குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எய்த்து டேர்ம் டூவில் இருக்க பயாலஜி ஓரியன்டான கான்செப்ட் இயக்கம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் சரி ஓகே இயக்கம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நடக்கிறது நடப்பது அதாவது தன்னிச்சை அந்த நடப்பதுங்கிறது ஒரு தன்னிச்சையான இயக்கம் சுவாசம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தன்னிச்சையற்ற இயக்கம் அதை நடக்கிறத நம்ம நிறுத்திக்கலாம் சுவாசத்தை நம்மளால் நாமளே நிறுத்த முடியாது அது மாதிரி இடம்பெயர்தல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அது ஒரு தன்னிச்சையான செயல் உயிரின நிலை ஆற்றல் இதுக்கு தேவையில்லை யார் வேணாலும் தூக்கி இங்கேருந்து தூக்கி அங்கே வைக்கலாம் அந்த நம்மளோட ஆற்றல் அதுக்கு தேவைப்படாது உயிரினம் இடம்விட்டு இடம்பெயர்தல் தான் இடம்பெயர்ச்சின்னு அர்த்தம் ஸோ இயக்கம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உடலின் பகுதிகளால் இடம் அதாவது உடல் பகுதிகள் மூலமாக நான் நம்ம நவரணும் அதுதான் வந்து இடம் அல்லது நிலையை மாற்றும் செயல் இது வந்து தன்னிச்சை மற்றும் தன்னிச்சையற்றது என இரு வகைப்படும் இதில் வந்து உயிரியல் நிலையில் நடைபெறும் ஆற்றல் இதுக்கு தேவைப்படும் சரி இந்த மாதிரி இயக்கத்தில் வந்து ஒவ்வொரு உயிரினமாக பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மண்புழு மண்புழுவோட உடல் பார்த்திங்கன்னா வளையங்களால் ஆனது அடிப்பகுதி தசையுடன் இணைக்கப்பட்ட சீட்டா நீட்சி இதுதான் தரையை பற்றி கொள்ளும் அது மூலியமாக தான் அது நடக்குது கர்ப்பாம்பூச்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மூன்று ஜோடி இணைந்த கால்கள் இருக்குது இது நடக்க ஓட மேலே ஏறெல்லாம் உதவுது மூன்று ஜோடி இறக்கை இருக்குது இதில் இந்த கர்ப்பாம்பூச்சியை சுற்றி கைட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு ஒளி பாதுகாப்பு பொருள் இருக்குது அதனால தான் அது வந்து உடல் மூடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் அதை உரிச்சிரும் உடலின் சீரான வளர்ச்சிக்கும் அந்த கைட்டின் தான் ஹெல்ப் பண்ணுது பறவைகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நடக்க பறக்க சில பறவைகள் நீந்தும் எலும்பு நீந்தும் அதோடய எலும்பு வந்து எடை குறைந்தும் வலுவு வலுவு மிக்கதாகவும் காணப்படும் பின்னங்கால்கள் வந்து நகமாகவும் முன்னங்கால்கள் சிறகாகவும் மாறிருக்கும் இப்ப மீன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா துடுப்பு உதவி கொண்டு நீந்துகிறது இதுல இரண்டு இணை துடுப்பு ஒரு இணை துடுப்பு அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கு நீரின் ஓட்டத்துடன் சீராக செல்ல மீன் கூர்மையான உடல் அமைப்பை பெற்றுள்ளது உடல் மற்றும் வாலில் உள்ள தசைகள் மற்றும் செதில்கள் சமநிலையை பயணுவதற்கு உதவுகிறது மீன் மீன் வந்து தன் திசையை மாற்ற காடல் என்னும் வால் துடுப்பு உதவுகிறது சரிங்களா சரி இப்போ மனிதனுக்கு வரலாம் மனித உடலின் இயக்கங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எலும்பு மண்டலம் நம்ம இயக்கத்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது இதில் வந்து கண்ணிமைகளின் இயக்கம் இதய தசை இயக்கம் பற்கள் மற்றும் தாடையின் இயக்கம் கைகள் மற்றும் கால்களின் இயக்கம் தலையின் இயக்கம் கழுத்தின் இயக்கம்லாம் இருக்குது ஜென்ரலாக ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிறுத்தை வந்து மணிக்கு இருபத்தாறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடுமா நீர் யானை வந்து மனிதனை விட வேகமாக ஓடக்கூடியது கருப்பாம்பூச்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆறு கல் நடக்கும் விலங்குகளில் இதுதான் ரொம்ப வேகமாக ஓடக்கூடியது இது ஒரு மீட்டருக்கு ஒரு மீட்டரை ஒரு வினாடியில் கடந்துருமா டால்ஃபின் வந்து நீந்தும் பாலூட்டி இது வந்து ஒன் ஹவரில் முப்பத்தஞ்சு மைலில் கிடக்கும் சரிங்களா இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இயக்கத்தோட வகைகள் மூன்று வகைப்படும் அமைபாய்டு இயக்கம் சிலியரி இயக்கம் தசைகளின் இயக்கம் இந்த அமைபாய்டு இயக்கம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போலிக்கால்கள் மூலம் செல் வந்து ப்ரோ நடக்கும் அதில் வந்து ப்ரோட்டோப்ளாசம் தான் நகரும் போது இவையும் சேர்ந்து இயக்கத்தை ஏற்படுகின்றன ப்ரோட்டோப்ளாசம் தான் ப்ரோட்டோப்ளாசமும் போலிக்கல்களும் நகர்றதுக்கு ஆனால் இயக்கத்தை ஏற்படுத்த ஹெல்ப் பண்ணுது சிலியரி இயக்கம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிலியாக்கள் மூலம் அதாவது புறத்தொழில் உள்ள ரோமம் போன்ற நீச்சிகள் இப்போ மண்புழு நகர்றது இல்லைங்களா அது மாதிரி நிணநீர் மண்டலம் செல்களில் இது நடைபெறும் தசைகளின் இயக்கம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எலும்பு தசை மண்டலம் முதுகெலும்பில் காணப்படுது இப்போ மூட்டுகளினோட வகைகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலையானவை சற்று நகரக்கூடியவை நகரம் நகரக்கூடியவை நிலையானவை சற்று நகரக்கூடியவை அண்ணு நகரக்கூடியவைன்னு மூணு இருக்கு மூட்டு அப்படிங்கிறது இரண்டு தனித்தனி எலும்புகள் சந்திக்கணும் தான் மூட்டு சரி நிலையானவைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் எந்த இயக்கம் இருக்காது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து மண்டை ஓடோட எலும்பு கட்டமைப்பு சற்று நகரக்கூடியவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழா எலும்புக்கும் மார்பக எலும்புக்கும் இடையில் இருக்க பகுதி அல்லது முதுகெலும்புக்கு இடையில் உள்ள மூட்டு இது எல்லாமே சற்று நகரும் கொஞ்சம் தான் நகரும் நகரக்கூடியவனு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு முக்கியமான மூட்டுகள் இருக்கு அதை அசையும் மூட்டுகள்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த அசையும் மூட்டுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பந்துகின மூட்டு அது தோல்பட்டை அந்த இடுப்பில் இருக்கு இது வந்து மூணு திசை இயக்கம் கொண்டது கீழ் மூட்டுன்னு கீழ் மூட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முழங்கால் முழங்கை கணுக்கால் இது வந்து ஒரே திசையில் வளைக்க நேராக்க உதவும் முளை அச்சு மூட்டு அல்லது சுழல் அச்சு மூட்டு வந்து முல்லெலும்பு சுழல்லையும் அச்சு முனை மூட்டிலையும் காணப்படுது இது ஒரே திசை இது இதன் அச்சை மற்றும் பற்றி சுழலும் முன் முண்டனையா மூட்டு அப்படிங்கிறது மணிக்கட்டில் காணப்படுகிறது இது இரண்டு திசையில் ஒர்க் ஆகும் இதுதான் இரண்டாவது மிகப்பெ
அண்ட் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்திங்கன்னா மூட்டுகள் அப்படிங்கிறது இரண்டு எலும்புகள் சந்திக்கும் அல்லது இணையும் இடம் தான் மூட்டுன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து தசைநார்கள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இணைப்பு திசுக்களின் கடினமான குறுகிய பட்டை தான் தசைநார்கள் இது வந்து ஒரு எலும்புடன் மற்றொரு எலும்பை இணைக்கும் இணைக்கும் மூட்டுகளை உருவாக்க இது பயன்படுகிறது மூட்டுகளின் செயல்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிப்பவை பார்த்திங்கன்னா மென்டான்கள்னு சொல்லுவாங்க இது மீல் திசுக்களால் ஆனது சினோவியல் மூட்டுகள் அல்லது டை ஆத்ரோசிஸ் மூட்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னா குருத்தெலும்பால் இணைக்கப்பட்ட திரவம் நிரம்பிய குழிகளை உடைய இரண்டு எலும்புகளுக்கு இடையே உள் ஏற் எலும்புகளுக்கு இடையே இணைப்பை ஏற்படுத்தும் மூட்டுகள் தான் சினோவியல் மூட்டுகள் இந்த நான்கு முக்கியமான அம்சங்கள் இருக்குது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா தசைனார் எலும்புடன் எலும்பை இணைக்கும் சினோவியல் திரவம் அதுங்கிறது குருத்தெலும்பு உராய்வை குறைக்கும் குருத்தெலும்பு மூட்டுங்கிறது அதிர்ச்சியை உறிஞ்ச மூட்டு எலும்புகளின் முனைகளுக்கிடையே உராய்வை தடுக்க பயன்படும் மூட்டு காப்சூல்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நார்த்தன்மை கொண்டது மூட்டுகளை வலுப்படுத்த இது சினோவியல் சவ்வு மூட்டுகளை வரிசைப்படுத்துவதோடு சினோவியல் திரவத்தையும் சுரக்க இது ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ரொம்ப பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான எலும்பு மண்டலம் மனித உடல் கடினத்தன்மை மற்றும் கட்டமைப்பை வழங்குவதற்கும் இது ஏழு இதில் வந்து எலும்பு குருத்தெலும்பு தசை நான் தசை நார் போன்ற இணைப்பு திசுக்களால் ஆனது பாக்ஸில் வந்து ஒரு மூட்டு அலர்ச்சியை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா குருத்தெலும்பு உராய்வு நடக்கும்போது சினோவியல் திரவம் இல்லாமல் போகும்போது நமக்கு மூட்டு வலி வீக்கம் இதெல்லாம் ஏற்படும் இதை வந்து கீழ்வாதம் அல்லது மூட்டு வீக்கம் ஆர்த்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லாத யூரிக் அமிலம் செக்ரிகேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு நீலையும் அப்பையும் வந்து இந்த மூட்டு அலர்ச்சி ஏற்படும் அது வந்து கவுட் ஆத்திரைஸ்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு மண்டலத்தில் புறச்சட்டகம் அகச்சட்டம்னு ரெண்டு இருக்குது புறச்சட்டகம் வந்து எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் அகச்சட்டகம் வந்து எண்டோ ஸ்கெலிட்டன் அப்படிங்கிறது புறச்சட்டகம் வந்து வெளியடுக்கில் காணப்படும் எலும்பு கூடு அகச்சட்டகம் வந்து மனித உடலுக்குள் காணப்படும் எலும்பு கூடு சரி எலும்பு கூட்டோட செயல்பாடுகள்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அமைப்பையும் வடிவையும் தருவது எலும்பு கூடு தான் உள்ளுறுப்புகளை தாங்கி அவற்றை சூழ்ந்தும் காணப்படும் எலும்பில் வந்து கால்சியம் பாஸ்பரஸ் போன்ற தாதுக்களை சேமித்து வச்சுக்கும் எலும்பு மஞ்சையில் தான் ரத்த சோப்பணுக்கள் உருவாகுது எலும்புகள் தசைகளின் செயல்பாட்டிற்கு நெம்புகள் போன்று செயல்படுது சரிங்களா எலும்புடன் தசையை இணைக்கும் திசுக்களோட இலைநார்களுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்டான் அப்படின்னு பேர் எலும்புடன் எலும்பை இணைக்கும் திசுக்களின் இலைநான்களுக்கு பேர் லெகமண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் பாக்ஸில் வந்து பீமர் அல்லது தொடை எலும்பு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மனித எலும்பு குட்டி மிக நீளமான மற்றும் வலிமையான எலும்பு தான் பீமர் அதுதான் தொடை எலும்பு அடுத்து வந்து நடுச்செவி ஸ்டெபஸ் அப்படிங்கிற எலும்பு வந்து மிகச்சிறிய அல்லது லேசான எலும்பு ஓகேங்களா எலும்பு குட்டியின் தொகுதிகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எலும்புகள் வந்து குருத்தெலும்புகள் மற்றும் தசைநார்களால் சேர்ந்தது நீண்ட எலும்புகள் வந்து கை கால் குறுகிய எலும்பு மணிக்கட்டு முதுகெலும்பு தொடர் தட்டையான எலும்புகள்னா மண்டை ஓடு விழா எலும்பு தோல்பட்டை மற்றும் இடுப்பு அடுத்து வந்து ஒழுங்கற்ற எலும்புகள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா முதுகெலும்பு முதுகெலும்பு தொடர் கீழ்த்தாடை அன்னம் கீழ்த்தாடை அன்னம் தாழ்வான நாசி குழாய் நாவடி வலை எலும்பு இது எல்லாமே வந்து ஒழுங்கற்ற எலும்புகள் எலும்பு குட்டினோட பாகங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு வகைப்படும் அச்சு எலும்பு கூடு இணையுறுப்பு எலும்பு கூடு இந்த அச்சு எலும்பு கூடில் வந்து மண்டை ஓடு முக எலும்பு ஸ்டெர்னம் அப்படிங்கிற மார்பு எலும்பு மார்பக எலும்பு விழா எலும்பு முதுகெலும்பு தொடர் இதெல்லாம் இருக்குது இணையுறுப்பு எலும்பு கூடுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தோள்பட்ட எலும்பு கை மணி மேற்கை கை மணிக்கட்டு ஏர் மேற்கை இரும்பு இடுப்பு கால் கணுக்கால் பாதை எலும்பு இதிலெல்லாம் இருக்குது மண்டை ஊரில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகள் இருக்கு அதில் எட்டு எலும்புகள் இணைந்து கிரேனியத்தை உருவாக்கும் பதினாலு எலும்புகள் வந்து முகம் முகத்தையும் அது அசைவதற்கான இதையும் கொடுக்கும் மூட்டு மூட்டு கொண்ட எலும்பு வந்து கீழ்தடை முல்லெலும்பு தொடர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஒரு வழுக்கு மூட்டு ஏழு கழுத்து எலும்பு அது வந்து இதே மாதிரி க ஒட்டகச்சிவிங்கும் இருக்கு பனிரெண்டு மார்பு எலும்பு ஐந்து இடுப்பு எலும்பு மூன்று வாழ் எலும்புகள் இருக்கு பயன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தண்டுவடத்தை பாதுகாக்கும் தலையை தாங்கும் விழா எலும்புகள் இணையான செயல்பாடு மார்பு மற்றும் இடுப்பெலும்புகள் இணையும் மனித கூடு மனித எலும்பு கூடு அசைவு நடக்க நிமிர்ந்து நிற்க இதற்கு எல்லாமே வந்து இந்த முல்லெலும்பு தொடர் தான் ஹெல்ப் பண்ணுது மார்பக அல்லது விழா எலும்புன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து பன்னெண்டு ஜோடி விழா எலும்பு இது ஒரு கூண்டு மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் அணிஞ்சிருக்கும் முன்புறம் பத்து ஜோடி ரெண்டு ஜோடி வந்து தனித்து இருக்கும் இதை வந்து மிதக்கும் விழா எலும்புன்னு சொல்கிறாங்க சுவாசம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சுருங்கி விரியும் வகையில் விழா எலும்புகளோட அமைப்பு இருக்கும் நுரையீரல் இதயம் கல்லீரல் மற்றும் பிற உறுப்புகளை இது மூடி பாதுகாக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இணை உறுப்பு மண்டலம்ல தான் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு தோள்பட்ட எலும்பு இதை வந்து பெக்டோரல் எலும்புன்னு சொல்லுவோம் முன்பக்கம் வந்து காலர் நம்ம
எடையையும் தாங்கும் அளவு வலுவான எலும்பு இருக்கும் பின்புறம் வந்து ஐந்து இணை எலும்பு இணை முதுகெலும்பு இருக்கு தொடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பந்து கிண்ண மூட்டு இணைப்புடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் கையெலும்புன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது கீழ் மூட்டு இணைப்பு மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஹீமரஸ் அப்படி ஹீமன் சொல்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஹீமரஸ் அப்படிங்கிறது மேற்கை எலும்பு முன்கைய ஆற எலும்புனும் அல்னா வந்து முலகங்க எலும்புனும் கார்பல் வந்து மணிக்கட்டு எலும்பு மெட்டா கார்பல் உள்ளங்கை எலும்பு ஹாலங்கள் அப்படிங்கிறது விரல் எலும்பு கால் எலும்புன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கீழ் மூட்டு இணைப்பு இதுவும் தொடை டிஃபியா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கால் முள் எலும்பு ஃபிலா அப்படிங்கிறது கால் எலும்பு டார்சல்கள் அப்படிங்கிறது கணுக்கால் எலும்பு மெட்டா மெட்டா டார்சல்கள் அப்படிங்கிறது முன்பாத எலும்பு பாலங்கள் அப்படிங்கிறது விரல் எலும்பு இப்போ முழங்கால்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பட்டல்லா அல்லது முழங்கால் தொப்பி அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க பீமருங்கிறது தொடை எலும்பு கால் அப்படிங்கிறது டிஃபியா மற்றும் ஃபியூலா கணுக்காலிகள் டார்சல்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தசை நா தசைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அனைத்து இயக்கமும் தசைகள் வழியாக தான் நடைபெறுது எலும்பு மண்டலத்தை மூடி உடலுக்கு ஒரு வடிவத்தை கொடுக்கிறது திசுக்களின் கற்றையில் கற்றையாக சேர்ந்தது தான் தசைகள் மேல்கை வந்து இருத்தலை தசை முத்தலை தசைன்னு ரெண்டு வகைப்படும் இருத்தலை தசை நெகிழும் போது முத்தலை தசை நீட்சி அடையும் இருத்தலை தசை நீட்சி அடையும் போது முத்திரை தசை நெகிழும் இது வந்து ஆப்போசிட்டில் அப்படி நடக்கும் அதாவது காயை மடக்கி நீட்டுறோம் இல்லையா அப்போது கண்ணோட கருவிலில ரெண்டு ஜோடி தசைகள் இருக்கு கண் பாவையில வந்து ஸ்போக் அப்படிங்கிற மிதிவண்டியில இருக்க ஆரம் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்கு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண் பாவையை அகலமாக்க வெளியேறும் ரேடியல் தசைகளும் கண் பாவையை சிறிதாக்க வட்ட தசை தசைகளும் பயன்படுகிறது தசைகளோட வகைகள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வரி தசை அல்லது எலும்பு தசை அப்படிங்கிறது எலும்பு இணைக்க இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இதுல பல உட்கருக்கள் கொண்டதாக இருக்கும் தன்னிச்சையான தசைன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கை காலு கழுத்து இதெல்லாம் வந்து கிளையற்றது தன்னிச்சையானது வரியற்ற மென்மையான தன்னிச்சையற்ற தசைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரத்த நாளம் கருவிழி மூச்சுக்குழல் தோல் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை மைய ஒற்றை மைய கருவும் தனி சன்னிச்சையற்ற செயலையும் இது கொண்டிருக்கும் இதே தசைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதயம் இது கிளைகள் உடையது இது ஒன்றிலிருந்து மூணு மைய உட்கரும் தன்னிச்சையற்றதாக இருக்கும் இந்த பாக்ஸில் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முடி இருக்கு இல்லையா தலைமுடியோட வேர் வந்து தசைகளால் தான் ஆனது புன்னகைக்கும் போது நமக்கு பதினேழு தசை ஆக்ட் பண்ணுமா கோபப்படும் போது நாற்பத்தி ரெண்டு தசை ஆக்ட் பண்ணுமா அதிகமாக வேலை செய்யும் தசைகள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு முக்கியமான லெசன் நம்மளோட உடல் உறுப்புகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த சேனலில் வந்து புதுசாக இருந்தால் ஃபுல்லாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து யூனிட் சிக்ஸ் வளரிடம் பருவமடைதல் அப்படிங்கிற கான்செப்டாக பார்க்கலாம்